So, factoring by grouping. Dito, ipapactor natin siya na ginugrupo natin silang dalawa. So, kakalimitan na dito mga apat na term yung ating ipapactor. For example, we have here, for example, we have here M squared. Minus 4M plus MN minus 4M. Yan. Paano natin siya ipapaktor, di ba? So, meron tayong M squared minus 4M. Bago yung isa naman, MN, then minus 4N. So, para mapaktor natin siya, Gawa tayo i-groupings natin siya. Kaya nga nakalagay by groupings. So, gagawa tayo ng groupings. Pero yung groupings natin, by binomial lang siya. Okay? So, mag-group lang natin siya na katulad ng by binomial. So, lagyan na natin ng plus. Ito kasi plus naman yung nasa gitna nila. Ayan. Ito munang unang dalawa ang grino po natin. So, isulat natin m squared minus 4m. Then, dito naman sa pangalawa, we have mn pati 4n. We have mn minus 4n. Ayan. So, nagrupo na natin sila. Ngayon, itong unang grupo natin, ilalabas natin yung kanyang factor. O sabihin na natin, Group terms will have the common number or variable as a factor. So, we're going to factor out the GCF of each group. Ipapactor out na natin yung GCF ng each group. So, meron tayo dito sa una na M squared minus 4M. So, isip tayo kung ano yung GCF nilang dalawa. Ano kaya may GCF sa kanilang dalawa? Parehas kaya silang may M. So, M lang, diba? Parehas natin nakita na meron siyang M. So, ito, 1 na number nito. So, wala namang GCF ang 1 pati 4. 1 pati negative 4, wala naman siyang GCF. Pero ang M squared pati M, meron siyang, meron siyang, sabihin natin na, GCF nila. M squared pati M, so ilalabas natin si M. Then, yung M na ito, i-divide natin yung ating number sa M. Okay? So, M squared over M, Kapag m squared over m, m na lang ang matitira. Then dahil minus to, minus. Then 4m over m. Sa 4m over m naman, cancel natin si m, cancel natin si m. Si 4 na lang yung matitira. Okay? So lumabas na. 4m, napaktor out na natin yung m squared minus 4m. So nakakita na natin na meron tayong m multiplied by quantity of m minus 4. Dito naman tayo sa pangalawa nating grouping. We have mn minus 4n. So, isip tayo kung ano yung common sa kanilang dalawa. So, ang GCF nilang dalawa. GCF ng term na ito. We have mn minus 4n. So, parehas silang may n, tiba So, maaring ang GCF nila is n. So, sa number, wala na tayong kukuntipin sa number kasi ang number naman itong una is 1. Wala namang GCF ang 1 pati 4 kundi 1 lang din. Pero sa variable sila, hindi natin pwede ilagay si M. Hindi natin pwede ilagay si M kasi walang M itong kabila natin. Yung 4N walang M yun. N lang yung meron sa atin. Para sila may N. So, sa N natin sila i-divide. So, MN, so para hindi kayo malito sa pag-divide, pwede nyo din gawin na magkahiwalay sila. Okay? So, MN over N, or di kaya minus 4N over N. So, sa MN, cancel si N, cancel si N, so M na rin yung matitira. Yung sagot natin kapag nag-divide na tayo, dito na yung sa loob ng ating groupings. Then, minus na nakalagay, di ba? Then, 4n over n, cancel si n, cancel si n, si 4 na lang ang matitira. Okay? So, and then, ano napansin nyo? Parehas m minus 4, pati n minus 4, to diba? So, kung parehas m minus 4 sila, isulat nyo na si m minus 4. m minus 4. 
Then, ang pangalawa naman. So, sa pangalawa, wala na tayong ilalagay na hindi na natin ilalagay na plus na nasa gitna, kundi magiging multiplication na sila. Okay? Wala nang plus tayong ilalagay doon. Teacher, asking to join po doon si Andre si Jimmy. Si Jimmy, okay. So, daron ngayon tayo ng factor out. Yung dahil para sila ng m minus 4, then yung nasa labas naman na m plus n, yun yung isa natin factor. Okay? Sabi lang natin factor. Another example pa is meron tayong for example, we have here. Eh, screen, saan nyo na nga muna? Ay, or, okay. Okay. Then, pangalawang example natin, we have 12a cubed minus plus 28 minus 15. Okay. So we have 12a cubed minus 9a squared plus 20a minus 15. So ano muna natin gawin? Factor muna natin. Ay, i-grouping wala muna natin. So pag nag-grouping tayo, dalawang tiba. So parang lalagyan nyo lang siya ng ganito dito. Ayan. So gaganyan nyo lang siya. So ito siyang kanyang partner. So lagyan natin ng 12a cubed minus 9, 9, 8, 3. 9, 8, 3. Then plus 20, 28 minus 6. Okay. So, pagkaganyan, kukuhanin na natin ang GCF ng una natin grouping. We have 12, 8, 2, 12, 8, 2. Minus 9a squared. So, ano ang GCF ng una natin? Ng una natin? Tawag dito. Una natin groupings. So, dito tayo sa 12 pati sa 9. We have 12 pati 9. Ano ang GCF ng 12 pati 9? We have GCF. Samba divisible 2, 3, Pwede siya sa 2, pwede siya sa 3, diba? Pwede siyang i-divide sa 2, pwede siyang i-divide sa 3, pwede siyang i-divide sa 4, sa 6, wala na, diba? And also sa 12 pala, pwede siyang i-divide sa 3. So kung saan na lang pwede i-divide, pwede din yun. Pwede siya i-divide sa 3 and pwede siyang i-divide sa 9. So GCF nila, yung pinakamalaki is 3. So meron tayong 3. Then sa A naman, we have A cubed. Pati A squared. So, anong pinakamaliit sa kanila? A squared. So, ang yung maliit lang na A squared ang pipiliin natin. Okay? Yung maliit na exponent kasi siya na yung ano noon. Doon na natin makikita yun. Okay? So, nakalabas si 3A squared. 3A squared, di ba? Nakalabas si 3A squared. So, kung nakalabas si 3A squared, so, kay 3A squared natin sila parehas di-divide. Then, it's at 3a squared. Okay. 12 divided by 3. So, 12 divided by 3. 12 divided by 3. That is 4. Then, a cube over a squared. So, ipag minus lang natin yung exponent. a cube minus a squared. a cube minus a squared. So, a1. Iba, a raised to 1. So, ang 1 naman, di na natin sinusulat. Then, minus. Yung nakalagay, indicate natin yung operation. Minus. Then, 9 over 3, that is 3. Then, a squared over a squared. So, cancel natin si a squared, cancel natin si a squared. 4a minus a mag na sa atin. Okay? Then, plus natin. Pangalawa naman natin. Pangalawa naman natin, tawag dito, grouping. So, burahin ko na ito class, ha?
So, pangalan natin grouping sa 20, 20 A, 9 15. So, wala tayong variables, wala tayong factor na variables, diba? Kasi parehas naman, ay wala naman silang, ano, pa, hindi sila, ped, wala sila, yung isa kasi walang A. So, hindi, wala na tayong iba variables. Tanging number sa lang yung ating magiging GCF sa kanila. So, ano yung GCF ng 20? We have 2. 2. Divide siya sa 2. Divide siya sa 4. Divide siya sa 5. And also 20. Yan. 2, 4, 5, 20. Sa 15 naman, divisible siya sa 3. Divisible siya sa 5. And sa 15 na. Okay. So, ano yung mag-common sa kanila? Parehas sila by 5. So, divide natin parehas sa 5. And also, si 5 lang yung nasa labas natin. Okay? Kasi kay 5 natin sila dinibay. So, 20 over 5. 20 over 5, that is 4. Then, A. So, wala, na, A naman, wala naman tayong A. So, isusulat natin si A dito. Kasi 20 A over 5, that is 4 A. Then, minus 15 over 5. 15 over 5, that is 3. Okay. Then, dahil itong 3 siya, so nakita natin, we have 4 A minus 3, then we have 4 A minus B. Magkatulad sila. Dahil magkatulad sila, isulat na natin kagad, 4 A minus 3. Hindi natin dalawang beses susulatin na, hindi natin dalawang beses susulatin si 4 A minus 3, dahil dalawang 4 A minus 3 hindi. So, isang beses lang. Then, i-multiply na natin. Ano na natin siya i-multiply? Ano yung magiging factor? Saan natin kukuhanin yung factor ng pangalawa? Sir? Sure. Saan natin yeah. kukuhanin yung factor ng pangalawa? Five. Five. Then, ano pa yung isang factor? Dalawa dapat yan. 5 plus 5. Hmm, 5 plus 5. So, hindi. Ito din isa na nasa labas. Yung parehas na nasa labas. Diba 3a squared? Yun yung isa na isa natin. Ano. Okay. 3a squared plus 5. Yun yung isa. So, yung isa, yung isang groupings natin, 4a minus 3, yung magkatulad. Diba? Magkatulad yung 4a minus 3, pati 4a minus 3, magkatulad sila. Then, yung isang factor naman natin, Pagsasamahin natin yung parehas na nasa labas. 3a squared then plus 5. Yun yung pangalawa natin. Kapag final method nyo yan, ito ang kalalabasan niya. Okay? Yan ang magiging kalalabasan niya. Pag final method natin yan. Okay. So, yan yung ating magiging sagot. We have two factors na ngayon na 4a minus 3 multiply by 3a squared plus 5. So, ito na yung ating pangalawa. Okay. So, ang given natin, we have 5W, 5W squared minus 10W plus, plus 3W say and then minus 6 say. Minus 6 days. Diba? So, kung ipapaktor natin yung with groupings, pwede natin ipaktor ito muna ng dalawa. Diba? 5W squared minus 10W. Ito muna yung una natin groupings. Diba? Then, ang pangalawa naman, plus 3W say minus 6 days. Nandun din bang ginawa mo? Then, sure. ito, ito muna unang grouping tayo. We have 5W squared minus 10W. So, ano yung common sa kanilang dalawa? Pareha sila, sa 5 pati sa 10 muna tayo, 5 at 10, sa numbers muna tayo. Ito, we have 5. Then, dito naman sa pangalawa, we have 2, 5, and 10. Ito yung mga factor niya, tiba? So, ang GCF na pwede natin makita is 5. 5 yung GCF nila. So, divide natin parehas sila kay 5. Then, tinan natin yung variables. We have W, w squared 
sa TW. So, kung sin, it, syempre, yung isa exponent natin 2, yung isa naman 1. Kung sino, pero same base tayo na W, diba? Kung ang mangyari dyan, kung sino na rin yung may mali sa exponent, siya na yung magiging GCF nila, diba? So, since na ang mali sa exponent natin is W, which is yung may 1 na exponent or W lang, so, ang magiging GCF ng 5W, 5W squared minus 10W is 5W. So, ilabas natin si 5W dito sa labas. Okay? Si 5W. Then, may matitira pa rin factor sa loob natin. So, cancel si 5, cancel si 5. W over W. W squared over W. W na lang matitira doon. Then, minus. Kasi minus yung nakalagay dyan. Then, 5 over 10 over 5, which is 2. Diba? 2. Then, cancel si W, cancel si W. 5 minus W na lang pala. Ay, W minus 2 na lang pala to. Okay? W minus 2. So, ito na yung factor na nasa loob natin. Then, ito naman pangalawa. Ganyan din gagawin natin, katulad dito sa una. So, we have 3W say minus 6 say. So, sa 3 at sa 6, ano ang GCF ng 3 pati 6? What is the GCF of 3 and 6? Ang GCF ng 3 at 6 ay... Hey, nandiyan ka ba ba? Kaya ano po? Ano ang GCF ng 3 pati 6? 1, saka 3. Tapos ang 6 po ay 1, 3, 6. Okay, 1 pati 3. Sa 6 naman, ang factor ng 6 is 1, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Kasama liyan sa tila. Okay. So, parehas lang may 3. So, ilagay na natin parehas lang may 3. Ngayon, it W, hindi natin pwede ilagay si W kasi wala naman W sa yung 6, ba? Pero parehas lang may C. So, ilagay din natin C. So, ang GCF nila is 3C. So, ilalabas natin ang GCF niya na 3C. Then, Cancel si 3, cancel si 3, cancel si C, cancel si C. Double nyo na lang unang matitira. Then minus ulit. Cancel si C, cancel si C. 6 over 3. What is 6 over 3? 6 over 3. That is 2. Okay? 6 over 3, that is 2. So ano nakita natin? Pareha si W minus 2, then W minus 2. So, ang isa natin factor is W minus 2, diba? Then, ang the other one naman, yung nasa labas, ano yung mga nasa labas na ano natin factor? Yung 5W tsaka ano? 5W plus, plus 3Z. 3Z. Okay, 3Z. So, ito na yung magiging factor natin. We have W minus 2. Then 5W plus 3C. Okay? So this is this will be our factor. And we factor it using the factor by grouping. We factor it by grouping. Okay? Now na wa na neri. So we have 2px plus 2qy plus or py plus qx. So pwede natin siya groupings. Kahit hindi na, kapag ito yung grouping natin, 2px plus 2qy, wala naman tayo makikita ang GCF nila, diba? So, pwede naman sa iba natin sila i-partner. For, for example, we have 2px, 2px, dito natin sa i-partner kay 4py, plus 4py, and also, edi si 2qy, si 2qy, ang magiging kapartner naman niya or kasama niya sa grouping is si QX. Yan. 
Then, hanap tayo ng GCF ni Sophie X plus 4PY. So, diba Sophie X? Ang isa naman 4PY plus 4PY. So, pareha silang 2 pati 4. Ang GCF ni 2 pati 4 is 2. Then, CX bago PY, pareha silang may P. So, 2P ang magiging GCF nilang dalwa. So, divide natin parehas kay 2P. Pati kay 2P. Cancel si 2P, cancel si 2P, matitira si X. So, magiging natin log natin ni X. Then, cancel si P, cancel si P. So, 4 over 2, that is plus. 4 over 2, that is 2. Then, matit natira si Y. So, X plus 2Y. So, ganyan din gagawin natin. Dito, we have we have naman 2QY plus QX. So, wala. Itong number natin ng una, 2. Then, sa pangalawa, 1. Wala tayong number, tiba so, hindi na tayo maglalagay ng number. Pero instead, parehas naman silang may letter Q. So, ilalabas natin si letter Q. Okay? Yung variable sa Q lang yung ilalabas natin. Kasi, Q lang naman yung kanilang common sa kanila or yung GCF na yung magiging Q. Then, divide natin both side by Q dahil nilabas na natin si Q. So, cancel si Q, cancel si Q. Si 2Y na lang ang matitira, diba? 2Y. Then, dito sa kabila, cancel si Q, cancel si Q, plus X na lang ang matitira. So, ano napansin mo? Meron tayong X plus 2Y, then yung isa naman, XY plus X. So, kapag binaligtad natin yung 2Y plus, sorry, 2Y, kapag binaligtad natin 2Y plus X, magiging X plus 2Y din sa tiba. So, binaligtad lang sila. So, ilagay na natin si X plus 2Y. Then, the other, ang other nating factor, ano yung other factor natin? Ano, yung 2, 2, ito na yung 2P yun. Yes, 2P. Saka si, you know, Q lang, Q. Plus, Plus Q. Q, okay. Yan. Ito yung ating magiging other factor. Okay. So, nakita mo itong una, x plus 2y, diba? Then, yung pangalawa, 2y plus x. Pwede mo siyang balikta rin. Pag binaligtad natin siya, same din naman yung kanya magiging value. x plus 2y, then 2y plus x. So, pag binaligtad natin siya, same lang din naman siya. So, ito na yung magiging factor natin, okay? Naintindihan? Yes. Okay. 